அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்துட்டு யூனிட் எயிட் நைனுக்கான டெஸ்ட் சீரீஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கான கிளாஸஸ் வந்துட்டு ரெகுலராக வந்துட்டு யூடியூப்பில் வந்து அப்லோட் ஆகிட்டுருக்கு சில டாபிக்ஸ் தவிர ஸோ அந்த சில டாபிக்ஸ் வந்துட்டு பின்னாடி ஃபியூச்சரில் நம்ம கிளாஸஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிடுவோம் ஸோ புதுசாக நான் இப்போ தான் சார் அந்த வீடியோ நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்துட்டு லிங்க் இருக்கும் அந்த யூனிட் எயிட் நைனுக்கான டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கான டைம் டேபிள் ப்ளஸ் வந்துட்டு மொத்த டீட்டெயிலில் வந்துட்டு நம்ம டெலகிராம் சேனலில் தான் நம்ம கொஷின்ஸ் போட்டுட்ருக்கோம் உங்களுக்கு எல்லோரும் தெரியும் நான் டெலகிராம் சேனலில் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஃபியூச்சராக நம்ம முன்னாடி நம்ம என்னென்ன போட்டோமோ அது எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் அகைன் போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ டெலகிராம் சேனல் அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் நம்மளுக்கு நம்ம இப்போ தான் போய் ஜாயின் பண்ணணும் ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடி என்ன போட்டாங்களோ அது எல்லாமே அந்த டெலகிராம் சேனல் இருக்கும் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ யூனிட் எயிட் நைனுக்கான இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எதுக்காகனா ஸோ ஒரு போட்டி தேர்வரோட வாழ்க்கை மாற்றம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓப்பனாக சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு எழுபது மார்க்குக்கு ரெண்டு டாப்பிக்கில் வந்து எழுபது மார்க் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட் டைமாக வந்துட்டு டிஎன்பிசியில் இதுவாக தான் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் மேக்ஸிமம் ஒரு இருபத்தஞ்சி மார்க் கேட்டது தான் எது எது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேக்ஸிமம் சாரி மேக்ஸிமம் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் ப்ளஸ் வந்துட்டு மேக்ஸ் இந்த ரெண்டு டாபிக் தான் வந்துட்டு அதிகமான மார்க் இருக்குது அதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தமிழ் படிப்போம் இப்போ என்னென்னா இந்த ரெண்டு யூனிட் யூனிட் எயிட் நைன் ஸோ வந்துட்டு ஒரு டிசைடிங் ஃபேக்டராக இருக்கும் இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட் படித்தவன் கண்டிப்பாக ஒரு அரசு அதிகாரி அப்படின்ற நிலைமையில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு யூனிட் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்லேயே படித்து முடிச்சுருங்க இந்த ரெண்டு மாதமாக மூணு மாதமாக லாக்டவுன் பீரியடில் சார் நான் இந்த யூனிட் எயிட் நைன் மட்டும் படித்தேன் சார் அப்படின்னா நீங்கள் யூனிட் எயிட் நைனில் மட்டும் நீங்கள் ஃபுல் தரவாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜாப் உங்களுக்கு இருக்குது அது எந்த விட மாட்டு கருத்து கிடையாது நீங்கள் அதுக்காக இந்த வீடியோஸு இந்த டெஸ்ட்டையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த யூனிட் எயிட் நைனுக்கான டெஸ்ட்டு நீங்கள் எழுதுறதோட பிரதிபலிப்பு எங்கே தெரியும்னா கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் தெரியும் அதோடய பிரதிபலிப்பு நீங்கள் இந்த டைமில் படித்தது அந்த டைமில் உங்களோட பிரதிபலிப்பு தெரியும் ஸோ மேபி இந்த டைமில் படிக்காமல் இருக்கிறவங்களுக்கு அது ஒரு கஷ்ட காலமாக கூட அமையும் பின்னாடி அது எதுக்காகனா ஏன்னா இந்த டைமில் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போதே நம்ம படிக்கல ஸோ அந்த டைமில் திடீர்னு கால் ஃபர் வந்த பிறகு திடீர்னு சடனாக படிக்கணும் போகணும் வரணும் அந்த மூணு மாத காலம் எப்படி போகுதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் எப்போ இருந்தே படிங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்துட்டு விடுதலை போராட்டத்தில் வந்துட்டு தமிழகத்தில் பெண்களின் பங்களிப்பு பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா நம்ம வந்துட்டு இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்துட்டு சில விஷயங்கள் பெண்கள் செய்யும்போது நம்ம பிரமிப்பாக பார்க்குறோம் ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி இரநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி பெண்கள் வந்துட்டு முன் வந்து சுதந்திர போட்டத்துக்கு எப்படி கலந்துக்கிட்டாங்க அவங்களோட பங்களிப்பு என்ன இருந்தது ஸோ அவங்களோட அர்ப் அர்ப்பணிப்பு என்ன ஸோ அந்த டீட்டெயில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டாப்பிக்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வரும் என்ன சொல்கிறதுனா இந்த டாப்பிக்லேருந்து ஒரு கொஷின் இல்லாத ஒரு கொஷின் பேப்பரே இருக்காது அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் இது ஒரு இரநூறு மார்க்குக்கு இருக்குன்னா ஒரு மார்க் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த டாபிக் நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்து தான் ஆகணும் ஸோ அந்த வீடியோஸை வந்துட்டு ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஒரு ஏழு பெண்மணிகளை பற்றி எட்டு பெண்மணிகளை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் கேப்டன் லக்ஷ்மி அவர்கள் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அப்புறம் தர்மம்மாள் அஞ்சலை அம்மாள் ஸோ இவங்கள பற்றி டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம கீழே ஃபர்தராக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதலாவதாக நம்ம யார் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் லக்ஷ்மி அவர்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த கேப்டன் லக்ஷ்மி அவர்கள் வந்துட்டு டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை எதுக்காகனா வந்துட்டு ஸ்கூல் புக்கில் அவங்களோட டேட்டாஸ் வந்து பெருசாக எதுவும் கொடுக்கல இப்போ புது புக்கில் ஓரளவு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிஃபோராக பழைய புக்கில் வந்துட்டு எந்த டேட்டாஸும் அவங்களுக்கு கிடையாது ஸோ மற்றவங்களுக்கு கூட அந்த டேட்டாஸ் இருந்திருக்கும் இந்த கேப்டன் லக்ஷ்மி அவர்களுக்கு வந்துட்டு டேட்டாஸ் வந்துட்டு இல்லை அதனால் வந்துட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அவன் மற்ற வீடியோஸ் மாதிரி ஓட்டி கிட்டி பார்த்துறாதீங்க எதுக்காகனா இது இந்த டாப்பிக்கோட இம்பார்ட்டண்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ கேப்டன் லக்ஷ்மி பற்றி பார்ப்போம் கேப்டன் லக்ஷ்மி பற்றி இப்போ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்களுக்கு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருவோம் அவங்க வந்து எங்கே பிறந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மதராஸ் அன்றைய மதராஸ் மாகாணம் ஸோ இன்றைக்கு வந்து கேரளா அங்கே மலபாரில் வந்து பிறந்தாங்க ஸோ மரத அங்கே ப பிறந்து வந்துட்டு சென்னையில் வந்துட்டு மருத்துவம் படிக்கிறாங்க அப்புறமா வந்துட்டு ஒரு குடும்ப சுச்சுவேஷனுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சிங்கப்பூருக்கு போகிறாங்க ஸோ தந்தையாக இருந்த பிறகு வந்து எங்கே போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அம்மா தங
இந்த விடுதலை கூட்டமைப்புன்னு சொல்கிறோம் இது எப்போ சார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் தொடங்குறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி யார் தொடங்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நேதாஜி அவர்கள் தொடங்குறாரு இதோட அமைப்போட தலைவர் தான் சிங்கப்பூரில் வந்துட்டு ஒருத்தரை நியமிக்கிறார் ஒரு ஒரு ஊருக்கும் ஒரு ஒரு நாட்டில் ஒரு ஒரு தலைவரை நியமிக்கிறாங்க ஸோ அப்படி நியமித்த தலைவர் தான் யாருன்னா எல்லப்பா ஸோ இப்போ என்னென்ன ஆகுதுன்னா வந்துட்டு லக்ஷ்மி அவர்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி உதவி செய்யும் போது வந்துட்டு எல்லப்பாவை மீட் பண்ணுறாங்க அவங்கள மீட் பண்ணி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ என்ன ஒரு முக்கிய நான் இந்திய விடுதலைக்காக ஒரு முக்கிய பங்காற்றணும் நான் தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க விருப்பத்தை சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறாருன்னா நேதாஜி அவர்கள் வந்துட்டு இந்தியாவிலேருந்து எங்கே வராரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூருக்கு வராரு இந்த லக்ஷ்மி அவர்கள் வந்து விருப்பத்தை தெரிவிக்கிறாங்க எல்லப்பா கிட்ட அந்த டைமில் அந்த டைம் பார்த்து கரெக்டாக யார் வராருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து வராரு அந்த டைமில் வந்துட்டு லக்ஷ்மி அவரோட விருப்பத்தை வந்துட்டு எல்லப்பா அவர்கள் சொல்லும் போது அப்போ தான் வந்துட்டு இந்திய இராணுவத்தை வந்துட்டு யார் உருவாக்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நேதாஜி உருவாக்குறாரு அது ஒரு பெண்கள் படைப்பிரிவு உருவாக்குறாரு அதுக்கு படைப்பிரிவு பேர் ஜான்சி ராணி படைப்பிரிவு அந்த ஜான்சி ராணி படைப்பிரிவுக்கு தலைவராக யாரை வந்து நியமிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி அவர்களை வந்து நியமிக்கிறாங்க ஸோ அவர் வந்து ஸ்டார்டிங் இனிஷியலாக அந்த படைவில் படை படை வந்து உருவாக்கும் போது என்னென்னா வெறும் இருபது பேர் மட்டும்தான் இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து லக்ஷ்மி அவர்களோட வந்துட்டு முயற்சியால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் வந்துட்டு உருவாக்குறாங்க இது ஒரு முக்கிய இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன சொல்லணுன்னா ஆசியாவிலேயே முதல் பெண் படை உருவாக்கியது எது அப்படின்னா எந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர்லேருந்து தமிழர்கள் உருவாக்கின அந்த படை தான் அதுக்கு தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் லக்ஷ்மி அவர்கள் தான் வந்துட்டு பெண்கள் படை அது உருவாக்கும் போது வந்துட்டு அந்த படை பேர் என்னென்னா லக் ஜான்சி ராணி படை பேர் வந்துட்டு உங்களுக்கு அது ஸோ இது வந்துட்டு வந்துட்டு பேசிக்காக வந்துட்டு லக்ஷ்மி அவர்களோட பற்றி டேட்டாஸு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பெருசாக வந்துட்டு எங்கே நிற்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ஆயிரத்தி எழுபது ச எழுபத்தி ஒன்றில் வந்துட்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் வந்து சேர்றாங்க அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்துட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் வந்துட்டு அப்துல் கலாம் அவர்கள் வந்துட்டு குடியரசு தலைவர் போட்டியிடுவார் ஸோ அதுக்கு அகைன்ஸ்டாக வந்துட்டு யார் போட்டிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு லக்ஷ்மி அவர்கள் போட்டிட்டு தோர்த்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் பத்து பொசிஷன் வந்துட்டு அவார்டு வாங்குறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக வந்துட்டு என்னென்னா லக்ஷ்மி அவர்களோட டீட்டெயில்ஸ் நம்ம இப்போ டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் டாக்டர் வந்துட்டு யாராருக்கு மக்களாக அங்கே பிறக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்னை வழக்கறிஞரோட டாக்டர் எஸ் சுவாமிநாதனுக்கு வந்துட்டு பிறக்கிறாரு பிறக்கிறாங்க யார் பார்த்தீங்கன்னா முத்து லக்ஷ்மி அவர்கள் வந்துட்டு என்ன வருடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி பதினாலு ஆயிரத்தி பதினாலு அக்டோபர் இருபத்தி நாலாம் தேதி தான் வந்துட்டு சென்னையில் வந்துட்டு பிறக்கிறாங்க அவங்க சென்னை மருத்துவ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் வந்துட்டு சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் வந்துட்டு ஆயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் வந்துட்டு மருத்துவம் பெற்றம் பெறுறாங்க அதுக்கப்புறமா சிங்கப்பூர் ஆயிரத்தி நாற்பது லட்சம் அங்கே வந்துட்டு இந்திய தொழிலாளர்கள் ஏழை மக்களுக்கு ஒரு மருத்துவ மருத்துவ சேவை செய்கிறாங்க அப்போ நேற்று சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து ஆயிரத்தி நாற்பது சிங்கப்பூர் இந்திய தேசிய இராணுவத்தை உருவாக்குறாரு அப்போ தான் வந்து ஜான்சி ராணி படைப்பிரிவு உருவாக்கும் போது அது எப்போ உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு ஜூலையில் வந்து உருவாக்குறாங்க அதுக்கு தலைவராக தான் யார் வந்துட்டு நியமிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி அவர்களை வந்து நியமிக்கிறாங்க அடுத்தது வந்துட்டு காந்திக்கும் நேர் காந்திக்கு சாரி காந்திக்கும் நேதாஜிக்கும் கருத்து முரண்பாடு அசாத் ஹி இந்து சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பு வந்து உருவாக்குறாங்க ஸோ அதில் இருந்த ஒரே முதல் பெண் அமைச்சர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி அவர்கள் தான் அது ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கது இது அதே தேசிய இராணுவத்தில் வந்து பணியாற்றிய வந்துட்டு கர்னல் பிரேம்குமார் ஷெகல் அப்படின்றவர் தான் வந்துட்டு மேரேஜ் பண்ணுறாங்க எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் மார்ச் மாதத்தில் திருமணம் பண்ணுறாங்க எங்கன்னா வந்துட்டு சே மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு கான்பூரில் வாழ்கிறாங்க ஸோ இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் வந்துட்டு எப்போ சேர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று அதுக்கப்புறம் முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அப்துல் கலாமுக்கு எதிராக வந்துட்டு கட்சியில் போட்டிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பத்ம வி பத்ம பூஷன் விருது எப்போ வழங்குறாங்கன்னா தொண்ணூற்றி எட்டில் வந்து வழங்குறாங்க இவங்க வந்து இப்போ வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு எப்போ இறக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்துட்டு இயற்கை எழுதினார் ஸோ முத்துல லக்ஷ்மியை பற்றி நம்ம மோ மோக்ஷிமாக பார்க்குறதுல இது மட்டுமே நீங்கள் பார்த்தா போதும் வேறு எதாவது டீட்டெயில்ஸும் கேட்க வாய்ப்பு இல்லை மோஸ்ட் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இந்த டீட்டெயில்ஸ் போதும் நம்மளு
என்ன இப்போ ஒரு ஒரு பெண் வந்துட்டு மருத்துவம் படிக்கணும்னு சொல்லும் போது அன்றை அன்றைய சமஸ்தானம் புதுக்கோட்டை சமஸ்தானம் வந்துட்டு யாரும் வந்துட்டு ஆதரவு கொடுக்கல ஸோ அன்னைக்கு வந்துட்டு புதுக்கோட்டை மன்னர் வந்து தொண்டைமான ஒருத்தர் இருந்தார் ஸோ அவர் தான் வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணி யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி முத்துலட்சுமி அவர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி படிக்க வைக்கிறாங்க ஸோ அப்படி படித்து தான் ஆயிரத்தி பன்னெண்டில் தான் அவங்க பட்டம் வாங்குறாங்க எங்கன்னா சென்னை மருத்துவக் கல்வி ரொம்ப முக்கியம் அந்த இயர் நோட் பண்ணிக்கங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு அப்புறம் எல்லாேருக்கும் லைஃப்பில் ஒரு ட்ரைனிங் பாயிண்ட் இருக்கும் அது எதுக்காகனா வந்துட்டு ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் லைஃப்பை மாற்றும் அது அது எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி நல்லதாக இருந்தாலும் கெட்டதாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அப்படி இவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு இழப்பு தான் அவங்க பின்னாடி வந்துட்டு இவ்வளோ விஷயம் சேர்த்துக்கு ஒரு காரணமாக இருந்தது என்னென்னா அவங்களோட தங்கை வந்துட்டு புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துடுறாங்க எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருபத்தி மூணில் அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க புற்றுநோயில் அறவே ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா புற்றுநோய் நிவாரண மருத்துவமனையை வந்துட்டு நாற்பத்தி ஒம்பதில் வந்துட்டு தொடங்குறாங்க ஸோ புற்றுநோய் நிவாரண மருத்துவமனையை எப்போ தொடங்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் தொடங்குறாங்க அப்புறம் அது இல்லாமல் வந்துட்டு சென்னை அடையாறில் வந்துட்டு புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தையும் வந்து தொடங்குறாங்க ஸோ சென்னையில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தையும் தொடங்குறாங்க ஸோ அன்றைய பிரதமர் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு வந்துட்டு அடிக்கல் நாட்டுறாரு ஸோ வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு நான் வருஷம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அது எப்போ அடிக்கல் நாட்டினாங்க சென்னை அடையார் புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி மைய நிறுவனத்துக்கு எப்போன்னா ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி நேரு வந்து அவர்களை வந்து திறந்து வைக்கிறார் அது ஸோ அப்புறம் இங்கே இங்கே வந்துட்டு மருத்துவம் மட்டும்தான் மா முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்கள் பார்த்தாங்கன்னா கிடையாது சமூக சீர்திருத்தத்தில் வந்துட்டு ரொம்ப ஆர்வம் கொண்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த அந்த காலகட்டத்தில் வந்துட்டு நிலவியக்கூடிய நடைமுறையான தேவதாசி மொழி ஒழிப்பதற்காக வந்துட்டு வாழ்நாள் முழுவதுமே போராடினாங்க ஸோ அப்படி போராட்டத்துக்கு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட போது அவங்களோட ஈடுபாடு காரணமாக என்ன பண்ணாங்கன்னா தமிழக அரசு வந்துட்டு தமிழக சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக வந்துட்டு நியமிக்கிறாங்க எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்துட்டு சட்ட உறுப்பினராக வந்துட்டு நியமிக்கிறாங்க இப்போ இவரோட முயற்சியில் வந்துட்டு இவரோட முயற்சி காரணமாக வந்து நீதிக்கட்சி என்ன பண்ணுது அன்றைய நீதிக்கட்சி வந்துட்டு தேவதாசி ஒழிப்பு முறை சட்டத்தை வந்துட்டு நிறைவேற்றுது ஸோ இவங்களுக்கு சிறிய முயற்சியில் என்ன பண்ணுதுன்னா அன்றைய வந்துட்டு நீதிக்கட்சி வந்துட்டு தேவதாசி முறையை வந்துட்டு ஒழிச்சு ஒழிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அகில இந்திய பெண்கள் மாநாட்டு எங்கே நடத்தினாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு போனால் நடத்தினாங்க ஸோ அகில இந்திய பெண்கள் மாநாட்டு அப்படியே நடத்த முடியாது அதுக்கு ஒரு பேஸ்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் வந்துட்டு ஆயிரத்தி இருபத்தி ஆறு நாற்பத்தி மூணு நாடுகள் வந்துட்டு கலந்துக்கண பிரதிநிதிகளாக கலந்துக்கணும் உலக பெண்கள் மாநாட்டில் வந்துட்டு கலந்துக்கிட்டேன் ஒரே பெண்மணி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இந்தியாவில் சார்பில் கலந்துக்கணும் ஒரே பெண்மணி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முத்துலட்சுமி ரெஸ் ரெட்டி ஸோ அந்த ஒரு அதை ஒரு காரணமாக வச்சு தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்துட்டு அனைத்து இந்திய பெண்கள் மாநாட்டை வந்துட்டு எங்கே தொடங்குறாங்கன்னா வந்துட்டு நடத்தினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முப்பதில் பூனாவில் வந்துட்டு நடத்துகிறாங்க ஸோ அது பேஸ் மட்டும் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நாற்பத்தி நாலு நாடுகள் பிற பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்ட அகில உலக மாநாட்டில் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு கலந்து இந்தியா சார்பில் வந்து கலந்து முதல் ஒரே பெண்மணியும் அவங்க தான் அப்புறம் மாதர் சங்க தலைவர் அவங்க அவர் தான் இருந்திருக்காங்க ஸோ இடையில் ரெண்டு வருடங்களை தவிர ஆயிரத்தி முப்பத்தி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் அவங்க வந்து இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆதரவற்றுக்கான மறுவாழ்வு தருவதற்காக அவை இல்ல முன்னே வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு பெசனகல் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க அது இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான சில டீட்டெயில்ஸில் அவங்கள பற்றி சொல்லணுன்னா வந்துட்டு இந்திய பெண்கள் சங்கத்தின் முதல் தலைவர் யார் இவங்க தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சென்னை மாநகரசின் முதல் துணை மேயர் அவங்க ஒரு முக்கியமானது இது முதல் இந்தியாவின் பெண் சங்கத்தின் தலைவரும் அவங்க தான் சென்னை மாநகரில் வந்துட்டு முதல் துணை மேயரும் அவர் தான் அது இல்லாமல் சென்னை மாகாண சட்டசபைக்கு முதல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெண்மணியும் அவங்க தான் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த டாப்பிக்லாம் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ரெண்டு வயசில் அவங்க வந்துட்டு இயற்கை எழுதுகிறாங்க ஸோ அப்போ அந்த வருடம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் வந்து இயற்கை எழுதுகிறாங்க ஸோ பேசிக்காக நம்ம அவங்கள பற்றி நம்ம படிக்கணும்னா என்ன படிக்கணும்னா புதுக்கோடி சமஸ்தானத்தில் ஆயிரத்தி முப்பது எண்பத்தி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தாறில் பிறக்கிறாங்க ஜூலையில் முதல் பெண் மருத்துவர் பட்டம் வந்துட்டு ஆயிரத்தி பன்னெண்டில் வாங்குறாங்க ஸோ அவங்க தங்கையை இறந்த பிறகு ஆயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்துட்டு புற்றுநோய் ஒழிக்கிறதுக்காக ஒரு புற்றுநோய் நிறு புற்றுநோயை வந்துட்டு நிவாரண
அதுக்கப்புறம் அவையெல்லாம் உருவாக்குறாங்க பெஸ்டர் நகரில் அதுக்கப்புறம் அவங்க இயற்கை எழுதிய வருடம் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி எட்டு அப்புறம் அவங்களோட அகவை பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ரெண்டு அடுத்தது டாக்டர் எஸ் தர்மமால் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இவங்க நம்ம இவங்கள தர்மமால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லும் போது வந்துட்டு இரவு வாரம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் தான் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வரும் ஸோ ஒரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் நம்ம பேசும்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக சில விஷயங்கள் ஞாபகம் வரும் ஸோ அப்படி ஒன்று தான் வந்துட்டு வருது இவர் தஞ்சாவூர் அருகில் வந்துட்டு கரந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடம் இருக்குது ஸோ அங்கே தான் வந்து பிறக்கிறாங்க ஸோ இவங்க ஒரு பேசிக்காக வந்துட்டு ஒரு சித்த மருத்துவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்மமால் அவர்கள் வந்துட்டு இது சென்னையில் வந்துட்டு ஒரு மருத்துவமனை ஒன்று வந்து தொடங்குறாங்க அதில் தொடங்கி பொது சேவையில் ஈடுபடுறாங்க ஸோ தந்தை பெரியாரின் கருத்துக்களால் ஈர்க்கப்பட்ட இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விதவை மறுமணம் கல் கலப்பு மறுமணம் பெண் கல்வி ஆகியவற்றில் வந்து ஆர்வம் காட்டுறாரு ஸோ பெரியாரோட கருத்துக்கள் ஈர்க்கப்பட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விதவை திருமணம் கலப்பு மனம் பெண்கள் கல்வி எல்லாத்தையும் ஆர்வம் காட்டுறாங்க இவர் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கும் தமிழ் இசை இலக்கிய வளர்ச்சிக்கும் வந்துட்டு பெருசும் பங்காற்றிருக்காங்க அதுக்கான ஆர்வம் கொண்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு வரை வந்துட்டு தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு மதிப்பில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்து இருந்தது அந்த கருத்து போக்குற மாதிரி தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு போராட்டம் பண்ணுறாங்க அதுக்கு தான் இழவு இழவு வார போராட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ அப்போ தெரிந்த கல்வி அமைச்சர் அவினாசலிங்கம் செட்டியார் என்ன பண்ணுறாருன்னா வந்துட்டு மற்ற ஆசிரியர்களுக்கு இணையாக வந்து அது தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு உத்தரவிடுறாரு ஸோ தமிழ் இலக்கத்தையாக இலக்கத்திற்காகவும் தமிழ் மொழிக்காகவும் அவர் ஆற்றிய பாராட்டை சேவையை பாராட்டிய அவருக்கு என்னென்னா வீர தமிழ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டமும் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் வந்துட்டு கலந்துக்கிறாங்க அதில் பல டைம் சிறையும் போயிட்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மேலும் அவர் வந்து சென்னை மன்ற தலைவராக வந்துட்டு பத்து ஆண்டுகள் பணியாற்றிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கீழே பார்க்க ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு இவே ராமசாமி நாயக்கருக்கு பெரியார் என்ற பட்டத்தையும் தியாகராஜ பகவதற்கு வந்து ஏழிசை மன்னன் அப்படின்ற பட்டத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே என்ன நம்ம முக்கியமாக படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த பட்டம் கொடுத்தது ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஹிஸ்ட்ரி நம்ம பார்ப்போம் ஆயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு நவம்பர் பதிமூணில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சென்னையில் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டு பெண்கள் மாநாட்டை ஒன்று நடத்துகிறார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்மமால் நடத்துகிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு நவம்பர் பதிமூணில் சென்னையில் தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டு பெண்கள் மாநாடு ஒன்று நடத்தினார் ஸோ அந்த மாநாட்டுக்கு வந்துட்டு மறைமலை அடிகளோட மகள் இருக்காங்க இல்லையா நீலாம்பிகை அம்மையார் அவர்களை வந்துட்டு தலை தலைமை ஏற்கும்படி அவங்கள அழைக்கிறாங்க ஸோ அப்படி அந்த மாநாட்டில் தலைமை ஏற்கும் போது அந்த மாநாட்டில் தான் பெரியாருக்கு வந்துட்டு சார் ஐவே ராமசாமி அவர்களுக்கு வந்து பெரியார் என்ற ஒரு பட்டத்தை வந்து கொடுக்குறாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் எந்த மாநாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு நவம்பர் மாதம் பதிமூணு ஸோ அந்த மாநாட்டில் யார் தலைமை ஏற்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மரமலை அடிகளோட மகள் இருக்காங்க இல்லையா நீலாம்பிகை அம்மையார் அவங்க வந்துட்டு தலைமை ஏறு இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாநாட்டில் தான் ஈவே ராமசாமி நாயக்கருக்கு வந்துட்டு பெரியார் என்ற பட்டமும் தியாகராஜ பகவதற்கு ஏழிசை மன்னன் என்ற பட்டமும் கொடுக்குறாங்க இது ரொம்ப வருஷம் முக்கியம் ஆயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு நவம்பர் பதிமூணாம் நாள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த மாநாட்டுக்கு தலைமை தாங்கியவர் யாருன்னா நீலாம்பிக அம்மையார் அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மறைமலை அடிகளோட மகள் உங்கள் தர்மமலை எப்போ இயற்கை எழுதுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது அறுபத்தொம்பது வய அகவையில் வந்துட்டு அவங்க காலமாகிறாங்க தர்மமலை பற்றி பார்க்குறோம் தஞ்சாவூரில் பிறந்தாங்க சித்த மருத்துவர் அவங்க இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லணும் சரி நம்ம பின்னாடி அந்த டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து மூலு லாமரதம் அம்மாள் ஸோ இவங்களை பற்றி நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் பழைய புக்கில் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி யாரும் படிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறோம் ஸோ இவங்க எப்போன்னா திருவாரூரில் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி மூணில் திருவாரூரில் வந்து பொறுக்கிறாங்க பட் இவங்க வளர்ந்தாங்க எங்கே வளர்ந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மயிலாடுதுறையில் வந்துட்டு மூவலூர் அப்படின்ற இடத்துல தான் வந்துட்டு அவங்க வளர்ந்தாங்க பிறந்தது திருவாரூரில் வளர்ந்தது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் இருக்கில் வந்து மூவலூர் அப்படின்ற இடத்துல வந்துட்டு வளர்கிறாங்க இவர் வந்துட்டு இசை வேளாறு குளத்தை சேர்ந்தவர் ஸோ பழங்காலத்தில் வந்துட்டு குளத்தில் பிறந்த பெண்கள் எல்லாமே வந்துட்டு என்னென்ன இறைப்பணிக்கும் கலைப்பணிக்கும் வந்துட்டு அர்ப்பணிக்கப்பட்டனர் கால மாட்டத்துக்காக வந்துட்டு பிரபுக்களும் அர அரசர்களும் சமீந்தார்களும் சி இவங்களோட இதை வந்துட்டு இசை வேளாறு குளத்தை சேர்ந்தாங்கன்றதுக்காக வந்துட்டு தேவதாசி அப்படின்ற ஒரு இதையை வந்துட்டு கொண்டு வந்துட்டு அதனால் இவங்க பல இன்னல்கள் அடைஞ்சாங்க ஸோ நம்ம அந்த அவங்க குளத்தில் யாரெல்லாம் அந்த இதில் வந
அதுக்கு வந்துட்டு தன்னை காங்கிரஸ் கட்சியில் வந்து ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் தான் காங்கிரஸ் கட்சியில் வந்து ஈடுபடுத்துகிறாங்க பட் பெரியாரோட கருத்துக்கள் இவங்களுக்கு ஈர்க்கப்பட்டு காங்கிரஸ் கட்சியிலேருந்து பெரியார் வந்துட்டு வெளியே வந்துடுவார் ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் அப்படி வெளியே வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கருத்து ஏற்பாடு காரணமாக காங்கிரஸ்லேருந்து வெளியே வந்து யாருக்கு ஆதரவு கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா பெரியாருக்கு ஆதரவு கொடுப்பாங்க ஒரு பெரியார் ஆதரவு கொடுத்துட்டு அப்படியே வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் பெரியார் வந்துட்டு மணியம்மை அவர்கள் வந்துட்டு திருமணம் செய்யும் போது ஸோ அது பிடிக்காதால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்போ அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அண்ணா அசியன் அண்ணா அவர்கள் வந்துட்டு திமுக தொடங்குவார் ஸோ திமுக கட்சிக்கு அப்படியே மாறிடுவாங்க ஸோ என்னதான் வந்துட்டு பெரியாரோட கருத்துக்கள் ஈர்க்கப்பட்டாலும் இந்த நாற்பத்தி ஒம்பதுல அந்த அவர் பெரியாரோட திருமணம் வந்துட்டு அவரால் ஏற்றுக்க முடியல ஸோ அந்த காரணத்துக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திமுக கட்சிக்கு போடுறாங்க லாஸ்ட் வரைக்கும் திமுக கட்சியில் ஏதாவது அவங்களோட செயல்பாடுகள் எல்லாமே இருந்தது அப்புறம் இவருடைய சுயசரிதை புதினம் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் தாசிகளின் மோச வலை அல்லது மதிப்பெற்ற மைனர் அப்படின்ற நாவல்கள் தான் வந்துட்டு பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்துச்சு அன்றைய காலகட்டத்தில் அவங்களோட அவலநிலை தாசிகளோட அவலநிலையை வந்து வெளிச்சுக்கு கொண்டு வந்தது இது தான் தாசிகளின் மோச வலை மற்றும் மதிப்பெற்ற மைனர் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இது ஸ்கூல் புக்கில் கிடையாது இந்த டேட்டாஸை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இவங்க வந்து தேவதாசி முறைக்கு வந்து எதிராக போராடினாங்களே ஸோ அப்படி இவங்களோட போராட்டம் வந்துட்டு மற்ற பெண்களை வந்து விழிப்படைய செய்தது அது தமிழ்நாட்டு லெவலில் இல்லாமல் இந்திய லெவலில் இந்திய லெவல்லையும் வந்துட்டு அது பெருசாக பேசப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க எப்போ இறந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் நாள் வந்துட்டு இவங்க இயற்கை எழுதியிருக்காங்க மூவருந்தல் ராமரது அம்மல் அவர்களுக்கு வந்துட்டு தியாகத்தை போட்டு வகையில் தமிழக அரசு என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஏழை பெண்களுக்கு திருமண உதவி திட்டத்தை வந்துட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் வந்துட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க எப்போன்னு பாருங்கள் பெண்களின் திருமண உதவி உதவி திட்டம் எப்போன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் அதுக்கப்புறம் பெண் கல்வி மேம்பாட்டிற்காக ஆங்கிலேய ஆட்சியில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அரசு சட்டங்கள் என்னென்ன இப்போ நம்ம பெண்களுக்காக சில சட்டங்கள்லாம் கொண்டு வந்தாலும் பட் ஆங்கிலேய ஆட்சியில் என்னென்ன கொண்டு வந்தாங்க பேசிக் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அண்டர் கமிஷன் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போ ஆயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பெண்கள் கல்விக்கு கற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பரிந்துரை எப்போ முன்வைக்கிறாங்கன்னா அண்டர் கமிஷன் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அறிக்கையின் படி வந்துட்டு ம மராத்திய மாநிலத்தில் வந்து ஜோதிராவ் புலிய வந்து சாவித்தி சாவித்ரி பாய் பூலே இவங்கெல்லாம் என்னது வந்துட்டு முதன் முதலாக பெண்களுக்கான பள்ளியை தொடங்குறாங்க ஸோ பெண்களுக்கான பள்ளி எங்கே தொடங்கப்பட்டதுன்னா மராத்தியில் ஸோ அது வந்துட்டு ஜோதிராவ் பூலே வந்து சாவித்ரி பாய் பூலே இவங்க தான் வந்து தொடங்குறாங்க முதல் பெண்களுக்கான பள்ளி தொடங்கப்பட்ட இடம் மற்றும் நபர்கள் நிலம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுபத்தி நாலு கோத்தார் கல்வி கூட வந்துட்டு அனைத்து நிலைகளிலும் மகளிர் கல்வியை வந்து வலியுறுத்துது ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கோத்தார் கல்வி கூட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அனைத்து நிலையிலும் பெண்களோட கல்வியை வந்துட்டு வலியுறுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நீலாம்பிகை அம்மையை நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்டு தலைமை ஏற்று பெரியாருக்கு பட்ட வழங்கின மாநாட்டில் தலைமை ஏற்றவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கு வந்து நீலாம்பிகை அம்மையார் மோஸ்ட்லி இந்த கொஸ்டின் இன்ன வரைக்கும் கேட்கல மேபி கேட்டால் அது கண்டிப்பாக கேட்க வாய்ப்பு உண்டு இப்போ ராமசாமி ஐயருக்கு ஈவேரா பட்டம் கொடுக்கும்போது அந்த மாநாட்டுக்கு தலைமை தாங்கியவர் யார் அப்படின்னு கேட்க நிறைய வாய்ப்பு உண்டு இன்ன வரைக்கும் கேட்டதில்ல இனிமேல் கேட்பாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ இவரோட காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு வரைக்கும் தான் இவரோட காலங்கள் இவரோட த அப்பா யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மறைமலை அடைகள் ஸோ மறைமலை அடைகள் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தனித்தமிழ் தனித்தமிழ் வளர்த்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசுவோம் தனித்தமிழுக்கு வித்திட்டவர்னு சொல்லுவோம் அவரோட மகள் தான் வந்துட்டு நீலாம்பிகை அம்மையா அவர்கள் இவர் வந்துட்டு தமிழ் கட்டுரை வடச்சொல் தமிழ் அகராதி வரிசை ஸோ நிறைய வரலாற்று ரிலேட்டடாக அந்த வடமொழிக்கும் தமிழுக்கு உள்ள ரிலேஷனை நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்துட்டு இப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்களுக்கும் அது விரும்பி படிக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ நீலாம்பிகை அம்மர்கள் பற்றி பெருசாக டீட்டெயில்ஸ் இல்லைனாலும் இந்த ஓரளவுக்கு அவங்க பிறந்த காலம் அவங்களோட அப்பா டீட்டெயில்ஸை நம்ம பார்த்துப்போம் அடுத்தது தில்லையாடி வெள்ளைமை ஸோ ரொம்ப முக்கியம் அது நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் படிச்சிருப்போம் அது நைன்த் புக்குன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்டாக தெரியல அந்த புக
மதம் பண்ணியிருந்தால் தான் செல்லும் இல்லைன்னா செல்லாது அப்படின்ற மாதிரி அறிவித்தாங்க ஸோ அதை எதிர்த்து தான் வந்து போராட்டம் பண்ணுவாங்க அதை அதன்படி வந்துட்டு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு டிசம்பர் இருபத்தி மூணில் வல்லியம்மையை வந்துட்டு வால்காட் அப்படின்ற இடத்துல வந்துட்டு வால்கிரஸ்ட் அப்படின்ற இடத்துல வந்துட்டு கைது செய்யப்படுறாங்க அப்புறமா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி பதினாலு பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டில் வந்துட்டு பதினாறு வயசில் மூன்று மாத பதினாறாம் வயதில் வந்துட்டு மூன்று மாத கடுகாவல் தண்டனை வந்துட்டு விதிக்கிறாங்க அதில் அவங்க இறக்குறாங்க ஸோ என்னென்னா முக்கியமாக வந்துட்டு அந்த திருமணங்கள் கிறித்துவ திருமணங்கள் மட்டும் கிடையாது அவங்க வந்துட்டு ஒரு வரி விதிப்பாங்க ஸோ தமிழக மக்கள் மீது அந்த தமிழக அதாவது வெளிநாட்டினர் மீது வந்துட்டு ஒரு வரி விதிப்பாங்க அந்த வரியை எதிர்த்து தான் முக்கியமாக அவங்க போராட்டம் பண்ணுவாங்க அந்த புக்கில் இருக்காது எக்ஸ்ட்ரா படிச்சுக்கு நீங்கள் ஸோ அந்த வரியை எதிர்த்து அவங்க போராட்டம் பண்ணுவாங்க அவங்க உடல்நிலை மோசம் அடைஞ்ச பிறகும் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வாபஸ் வாங்குங்க போராட்டம் பண்ணாதீங்கன்ட்டு பட் இருந்தாலும் போராட்டம் பண்ணுவாங்க அவங்க போராட்டம் அவங்க சொன்ன கோரிக்கை ஏற்ற பிறகு தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க விடுதலையே ஆகிறாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அது அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு காந்தியடிகள் வந்துட்டு காந்தியடிகள் வந்துட்டு காந்தியடிகள் இப்போ எப்படி நம்ம லக்ஷ்மி நேதாஜியை பற்றி படிக்கும் போது ரெண்டையும் கம்பரேஷன் பற்றி படிக்கிறோமோ அதே மாதிரி காந்தி இங்கே இன்க்ளூட் ஆவார் அதை பற்றி இப்போ நம்ம பார்ப்போம் காந்தி என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்திய ஒப்பீனியன் அப்படின்ற ஒரு பத்திரிகையில் வந்துட்டு தில்லியாடி வள்ளியம்மை பற்றி என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கை தான் அவரது ஆயுதம் என்று வள்ளியம்மையை பற்றி சொல்லியிருப்பார் ஸோ நம்பிக்கை தான் அவரோட ஒரே ஒரு ஆயுதம் உடல்நிலை குறைவாக இருந்த காலத்திலையும் அதோடய போராட்டத்தை கைவிடாமல் அவரோட நினைச்சது சாதிச்சிருப்ப இருக்க தான் அவர் வந்துட்டு போராட்டத்தை கைவிட்டாங்க ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு நம்பிக்கை தான் அவரோட ஆயுதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க காந்தடி இன்னொரு குற்றன்னு சொல்லியிருக்காரு என்ன குற்றனா என்னுடைய சகோதரி மரணத்தை விட வள்ளியம்மை மரணம் எனக்கு பெரியதாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தென் ஆப்பிரிக்கா வரலாற்றில் வள்ளியம்மையின் பெயர் வந்து என்றும் நிலைத்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென்னிந்திய சத்தியாகிரகம் என்ற நூலில் வந்துட்டு காந்தியடிகள் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சத்தியாகிரக வேள்விக்கு வந்து பணிக்கு வந்துட்டு முதல் கலப்பு அழியாக யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு தில்லியாடி வள்ளியம்மை இருந்தாங்க ஸோ காந்தி மகாத்மா அப்படின்ற ஒரு அழைக்கத்துக்கு முக்கிய காரணம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு தில்லியாடி வள்ளியம்மை அவர்கள் தான் ஸோ தில்லியாடி வள்ளியம்மைகளை பற்றி ஒரு அரசு சிறப்பு செய் சிறப்பு செஞ்சுருக்காங்க அது என்னென்னு பார்ப்போம் தில்லியாடி வள்ளியம்மைக்கு வந்துட்டு சிலை நிறுவியிருக்காங்க அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கோஆப்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெசவு கூட்டாளர் சங்க சென்னையில் இருக்குது ஸோ அறுபதா அறுநூறாவது விற்பனை மையத்துக்கு வந்துட்டு தில்லியாடி வள்ளியம்மை அப்படின்ற பெயர் வந்து மாளிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அது இல்லாமல் வந்து அன்றைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து என்ன பண்ண பண்ணாங்கன்னா அங்கே சென்னை வண்டலூர் உயிரிழ பூங்காவில் வந்து ஒரு பெண் குட்டி புலி குட்டி பிறந்தது ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு வள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் வச்சாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தில் வந்துட்டு அவருக்கான அஞ்சல் தலையும் வந்துட்டு வெளியிட்டாங்க ஸோ இங்கே அங்கே வந்துட்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல வரணும் ஸோ பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் வந்துட்டு அவங்க இறக்குறாங்க ஸோ அந்த அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னா காந்தி அவர்கள் என்ன பண்ணுறாருன்னா வந்துட்டு நாகை மாவட்டத்துக்கு வந்துட்டு தூ தூக்குடி எக்ஸ்பிரஸ் மூலயமா வந்துட்டு ஆயிரத்தி பதினஞ்சில் எங்கே தில் அங்கே தில்லையாடி அப்படின்ற இடத்துக்கு போகிறாங்க ஸோ அந்த காந்தியடிகள் அங்கே போன நூற்றாண்டு நினைவாக தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு தூண் வந்து அமைச்சிருக்காங்க தமிழக அரசு அதோட நூற்றாண்டுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு அதுக்கப்புறமா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒரு நினைவு அமைச்சிருக்காங்க ஸோ காந்தியடிகள் அங்கே போய் பேசினதுக்கு பக்கத்தில் தான் இவங்களோட சிலையுமே அங்கே இருக்குது யாரோட வள்ளியம்மையோட சிலையும் நூற்றாண்டு நினைவாக வந்துட்டு அங்கே ஒரு மண்ட ஒரு தூணும் அமைச்சிருக்காங்க காந்தியடிகள் அங்கே போனது நினைவாக ஸோ காந்தியடிகள் போகும்போது கூடவே அவரோட கஸ்தூரி பாயோட மனைவியும் அழைச்சிட்டு போயிருந்தார் என்றைக்கு அங்கே போனார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மே ஒன்றாம் தேதி வந்துட்டு காந்தியடிகள் வந்துட்டு அங்கே போனார் எங்கே தில்லையாடிக்கு அடுத்து ராணி மங்கம்மாள் ஸோ ரொம்ப முக்கியம் இவங்களை பற்றி நம்ம படிக்கிறது இது எய்த்து புக்கில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இவங்களோட டேட்டாஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் எய்த்து செவன்த்லேயோ தமிழ் புக்கில் இவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை ஆண்டு சொக்கநாத நாயக்கரின் மனைவி ராணி மங்கம்மாள் அவர்கள் ஸோ இவரோட படைத்தளபதி எதுனா நரசப்பையன் அவர்கள் தான் ஸோ இவங்க வந்துட்டு சொக்கநாதர் வந்துட்டு மனைவி அவரோட படைத்தளபதி யாருன்னா நரசப்பையன் அவர்கள் அப்புறம் ராணி மங்கம்மாள் வந்துட்டு அவரோட மகன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து முத்து வீரப்பன் ஸோ ராணி மங்கம்மாளோட அவர்களோட மகன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முத்து வீரப்பன் ம கணவன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொக்கநாத நாயக்கர் படைத்தளபதி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நரசப்பையர் இப்போது இவங்களை பார்த்திங்கன்னா சில விஷயங்கள்லாம் நான் படிக்கும்போது
அரங்க கிரீட்டின முத்துயிரப்பனுக்காக சொல்லியிருக்காங்க அந்த கூற்று அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கூற்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒவ்வொருவரும் தாம் சிறந்ததாக கருதும் சமயத்தை கை கொண்டு வாழ்வதே தர்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொருவரும் தாம் சிறந்ததாக கருதும் சமயத்தை கை கொண்டு வாழ்வதே தர்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நாலு கூற்று சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அப்புறம் பாருங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து திருவாங்கூர் பொருளில் வந்துட்டு ரவிவர்மனை வந்துட்டு தோற்கடிக்கிறாங்க இந்த இந்த இடத்துல ஒரு சில விஷயங்கள் கூறணும் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அந்த டைம் பீரியடில் வந்துட்டு அப்போது கர்நாடகா இருந்த மன்னர் என்ன பண்ணுறாருனா வந்துட்டு காவிரி குறுக்கே வந்துட்டு நைட்டோட நைட்டு அணை கட்டுறாரு ஸோ அதை எதிர்த்து போர் போட மைசூர் அரசரோட ஒப்பந்தம் பண்ணிட்டு ம போர் பண்ண போகும்போது தான் வந்துட்டு நைட்டோட நைட்னா கட்டின ஒரு அணையை வந்துட்டு அதிக மழை பெஞ்சு அணைஞ்சிரும் இப்போ வேணால் நம்ம காவிரி குறுக்கே அணை கட்டுறதை பற்றி பெருசாக பேசினாலும் ஸோ அந்த காலகட்டத்திலே ஒரு பதினேழாம் நூற்றாண்டிலேயே வந்துட்டு இந்த காவிரி குறுக்கே ஒரு மன்னன் வந்துட்டு கர்நாடக மன்னன் வந்து அணை கட்டி அது நைட்டோட நைட்டாக பெஞ்ச மழையில் வந்து அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் கன்னியாகுமரி மதுரைக்கும் இடையே வந்துட்டு சாலை ஒன்று அமைச்சிருக்காங்க அது இல்லாமல் வந்துட்டு மத்திய சந்தை மதுரை கல்லூரி உயர் உயர்நிலைப் பள்ளி கட்டடம் ராமநாதபுரம் ஆட்சியருக்கு பழைய அலுவலகம் ஸோ இது அன்னச்சத்திரம் புதிய சாலை ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ராணி மங்களோட பற்றி அடிய மங்கம் அவர்களோட டீட்டெயில்ஸ் அது அடுத்தது அஞ்சலியம்மாள் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் பார்த்த டீட்டெயில்ஸ் தான் இவங்களுதுமே ஸோ அஞ்சலியம்மாள் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோடனே எல்லாருக்கும் என்ன ஞாபகம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு தென்னாட்டின் ஜான்சி ராணி அப்படின்னு நம்ம எல்லோரும் சொல்லுவோம் ஸோ இவங்க எப்போ பொது வாழ்க்கு வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பொது வாழ்க்கு வராங்க தென்னாட்டின் ஜான்சி ராணின்னு சொல்கிறோம் இவங்களோட எப்போ பொது வாழ்வில் தன்னை அனுப்பிரிச்சு அர்ப்பணிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுபத்தி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இவங்க மு இவங்க அஞ்சலி அம்மாள் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம பெருசாக ஞாபகம் வர்றது நீலம் செல்லையாகரம் போராட்டம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் உப்பு காய்ச்சும் போராட்டம் வந்துட்டு மறியல் போராட்டம் அற அற போராட்டம் வெளியே வெளியேறு போராட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய போராட்டங்கள் கலந்துருக்காங்க ஸோ அப்படி கலந்துருக்க கடலூர் திருச்சி வேலூர் அப்படின்ற பல பகுதியில் கலந்த போராட்டத்துக்காக தான் வந்துட்டு பெல்லேரி அப்படின்ற சிறையில் வந்துட்டு அவங்க அடக்கப்படுறாங்க ஸோ நம்ம நீலன் சிகரில் நீலன் சிறையாகரம் போராட்டம் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அது எதுக்காகனா அவங்க அந்த போராட்டத்தில் வந்து தனது ஒன்பது ம மகளான அம்மா கண்ணையும் வந்துட்டு ஈடுபடுத்துகிறாரு ஸோ அந்த ஒன்பது வயது அம்மா கண்ணை வந்துட்டு காந்தியடிகள் என்ன பண்ணுறாருனா லீலாவதி என்ற பெயரை சூட்டி வந்துட்டு குஜராத்தில் வர்தாவில் உள்ள ஆசிரமத்திற்கு வந்து அழைத்து செல்கிறார் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அஞ்சலி அம்மாளோட பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ் இது தென்னாட்டில் ஜான்சி ராணி பொது வாழ்வு வந்துட்டு ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நீலன் சிகரகரை போராட்டம் ஒன்பது வயது மகளை ஈடுபடுத்துகிறாங்க அம்மா கண்ணு அவர் வந்துட்டு லீலாவதி என்று பெயர் மாற்றம் செய்து வந்துட்டு குஜராத்தில் ஆசிரமத்துக்கு வந்துட்டு காந்தியவர்கள் அழைச்சிட்டு போயிடுறாரு அடுத்தது அம்புஜம்மாள் ஸோ அம்புஜம்மாள் வந்துட்டு தத்தெடுக்கப்பட்ட மகள் ஸோ காந்தியால் வந்து தத்தெடுக்கப்பட்ட மகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுறாங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்புஜம்மாள் இவர் வந்துட்டு சீனிவாச காந்தி நிலையம் அப்படின்றத நிறுவுகிறாரு இப்போ சீனிவாசன் அப்படின்றத தந்தை பேரையும் காந்தி என்ற பேர் இணைச்சி தான் வந்துட்டு இவர் நிறுவிய தொண்டு நிறுவனம் வந்துட்டு பேர் ஒன்று அப்பா பேர் ஒன்று வந்து காந்தி பேர் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் கண்ட பாரதம் அப்படின்னு நூறு நூல் ஒருத்த ஒன்று எழுதுகிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் இவருக்கு வந்துட்டு தாமரை திரு பத்மஸ்ரீ பட்டம் வந்து வழங்கப்பட்டது அடுத்தது அசலாம்பிகை அம்மையார் இவர் பிறந்த ஊர் வந்து வந்துட்டு திண்டிவனம் அருகில் வந்து ரெட்டனை அப்படின்ற ஊரில் வந்துட்டு பிறந்திருக்காங்க ஸோ வந்துட்டு இக்கால ஔவையார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவிக்கா சொல்லியிருக்காங்க இவங்க வந்து ஆத்திச்சூடி என்பா திலகர் புராணம் குழந்தை சுவாமிகள் பதிகம் ராமலிங்க சுவாமிகள் சரிதம் காந்திய புராணம் அப்படின்னு சொல்கிறது நிறைய நூல்களை எழுதியிருக்காங்க அடுத்தது இங்கே என்னென்னா திண்டிவனத்தில் போகிறாங்க இரட்டனை அப்படின்ற இடத்துல பிறக்கிறாங்க இக்கால அவ்வையான்னு சொல்லிட்டு திருவிக்கா பாராட்டுறாங்க இவர் எழுதுகிற நூட்கள் என்னென்னா ஆத்திச்சூடி என்பா திலகர் புராணம் தமிழ் சுவாமிகள் பதிகம் ராமலிங்க சாமிகள் சரிதம் காந்தி புராணம் அப்படின்ற டீட்டெயில் நூட்கள்லாம் முக்கியமாக வந்து காந்தி புராணம் அப்படின்ற காந்தி புராணம் அப்படின்னு சொல்ல ஒரு விஷயத்தையே நம்ம வந்துட்டு பழைய புக்கில் பாட்டே இருக்கும் அது படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு தமிழகத்தில் வந்துட்டு பெண்கள் வந்துட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்களோட டீட்டெயில்ஸ் பேசிக்காக முன்னாடி இருக்கிற ஒரு நாலஞ்சு பேர் படித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் அதுலேருந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ அதை படிங்க இந்த டைமில் எல்லோரும்